hallo. Wie ihr seht, seht ihr heute nicht mich, sondern wieder mein Bücherregal, denn wir, jetzt gibt es den zweiten Teil meines Bücherregal-Videos. Letztes Mal hatten wir dieses Regal. Wenn ihr euch erinnert, habe ich gesagt, diesmal geht es hier weiter und deswegen mache ich das jetzt auch. Und das erste Buch, was ich hier findet, ist Splitterherz von Bettina Belitz. Und ähm, ja, wenn ich euch jetzt versuchen würde zu erklären, worum es da geht, würde das vermutlich in einer Katastrophe enden, weil ich es echt nicht mehr genau weiß. Ich erinnere mich nur an eine Sache, die mit Tränen zu tun hat und die ich total komisch fand und die ist mir irgendwie im Gedächtnis geblieben. Ähm, ja, ich fand das Buch ganz okay, aber irgendwie ein bisschen seltsam und ähm, teilweise auch ein bisschen langweilig. Und ich konnte mich noch nicht dazu durchregen, den Rest der Trilogie zu lesen, obwohl ich es mir vorgenommen hatte. Aber oh, die sind so dick und dazu hat es mich dann irgendwie nicht genug gefesselt. Aber irgendwann vielleicht... Also ganz sicher. Nur die Frage ist halt, wann werde ich weiterlesen? Hier haben wir dann Dark Canopy von Jennifer Benko. Ein absolut geniales Buch, das in der Zukunft spielt, ähm, wo die, der Himmel durch eine Maschine verdunkelt wird, die eben Dark Canopy heißt und die sogenannten Persons über die Menschen herrschen. Ja, die Persons sind ähm, ja auch irgendwie Menschen, aber irgendwie auch anders. Und dieses Buch ist ziemlich düster, auch ein bisschen brutal. Es gibt aber auch eine Liebesgeschichte, ein bisschen, ja, die ist ein bisschen, ein bisschen anders, sage ich mal. Und ähm, das Ende ist absolut fies, also wirklich mega fies. Ich kann es einfach nicht glauben. Und ja, habe mir dann gleich Dark Destiny bestellt, den zweiten Teil, den ich aber noch nicht gelesen habe, weil ich jetzt nach diesem Ende irgendwie total Angst davor habe, wie es weitergeht. Ich habe da so eine Befürchtung und ich will einfach nicht, dass das eintrifft. Und deswegen ja, habe ich noch nicht weitergelesen, obwohl ich es schon auf meinem, meiner Tweetlist mal drauf hatte. Ähm, dann habe ich hier stehen gelöscht von Terry Terry. Oder ja doch, genau so heißt sie. Ähm, die Dystopie mit den Slatern, also den Menschen, deren Erinnerungen gelöscht werden. So auch die der Protagonistin dieses Buch habe ich noch nicht gelesen. Ähm, es ist aber auf meiner Tweetlist für diesen Monat und ich denke, ich werde das auf jeden Fall diesen Monat lesen. Ähm, wenn ich Bücher von meiner Tweetlist streichen muss, weil ähm, die Zeit nicht reicht, dann wird dieses Buch auf jeden Fall nicht gestrichen, weil ich es jetzt unbedingt lesen will. Ich habe das Gefühl, ich bin so die Einzige, die es noch nicht gelesen hat. Das ist echt schlimm. Und da ist jetzt auch der dritte Teil erschienen und irgendwie hat den auch schon jeder gelesen. Das heißt, alle haben diese Trilogie komplett gelesen und ich habe noch nicht mal den ersten Teil gelesen. Das ist einfach schlimm. So, jetzt steht das hier alles nicht mehr richtig. Ähm... Als nächstes habe ich hier Wen der Rabe ruft von Maggie Stiefvater. Da habe ich gerade letzten Monat erst gelesen. Hat mir sehr gut gefallen. Da geht es um Blue, die immer dabei hilft, die Seelen verstorbener, ähm, ja, also Seelen von bald sterbenden Leuten einzusammeln irgendwie. Irgendwie so. Ich drücke mich gerade komisch aus, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Und weil sie halt eine besondere Gabe hat, so wie alle anderen in ihrer Familie auch. Und normalerweise sieht sie diese Geister nicht, doch dann sieht sie plötzlich den Geist von Grayson. Und das kann eben nur bedeuten, dass sie ähm, der Grund sein wird, warum er stirbt oder dass er ihre wahre Liebe ist. Und es gibt aber diese Prophezeiung für sie, die besagt, dass sie ihre wahre Liebe durch einen Kuss töten wird. Und ja, das Ganze ist sehr verzwickt. Es ging in eine andere Richtung, als ich anfangs erwartet hatte, was hat mir sehr gut gefallen und ich freue mich schon auf den zweiten Band. Dann haben wir hier Blind Walk von Patricia Schröder. Das ist die Autorin der Meeres-Trilogie, also Meeresflüstern und so weiter. Ähm, ja, ich war sehr gespannt darauf. Leider konnte mich das Buch nicht so überzeugen. Da geht es halt um Jugendliche, die an einem sogenannten Blind Walk teilnehmen. Da werden sie irgendwo im Wald ausgesetzt und müssen den Weg zurück in die Zivilisation finden. Und es geschehen unheimliche Dinge unterwegs. Und ja, bis zur Hälfte gefiel mir dieses Buch sehr gut. Aber dann gab es eine Wendung, mit der ich absolut also nicht einverstanden bin. Die war total komisch irgendwie. Die hat die ganze Geschichte in eine andere Richtung gelenkt. Und ach, es war einfach seltsam. Und danach gefiel mir das Buch irgendwie nicht mehr. Also ich habe mir das auch einfach ganz anders vorgestellt. Und ja, ich weiß, dass es ein paar anderen genauso ging. Von daher, es liegt nicht nur an mir. Daneben habe ich Memento, die Überlebenden. Auch Teil einer Dystopie. Habe ich jetzt gerade bei meinem Subvoting gezeigt. Ihr dürft dafür voten bis zum 19.11., wenn ihr wollt. Da geht es um Amerika in der Zukunft. Ein Teil einer Stadt ist von einer Kuppel äh, oder ist ja unter einer Kuppel verborgen, wie auch immer, in der... Ähm, nur auserwählte Menschen leben, die die Menschheit, also eine neue Menschheit irgendwie gründen sollen und außerhalb dieser Kuppel ist alles zerstört 
Und dort müssen die Leute um ihr Überleben kämpfen. So auch die Protagonistin, deren Namen ich jetzt gerade vergessen habe, ist ja egal. Und die ist dann plötzlich auf der Flucht vom Militär und trifft dabei auf jemanden, der aus der Kuppel geflohen ist. Und ich will dieses Buch schon so unendlich lange lesen. Aber, ja, weiß ich nicht. Es, es liegt immer noch auf meinem Sub. Dann habe ich hier Flammen über Arcadian. Auch ein Buch, was ich unglaublich lange haben wollte. Ich finde dieses Cover wunderschön. Und das spielt auch in der Zukunft in Rom. Und auch da ist es so, dass die Protagonisten irgendwie flüchten. Ähm, genau. Die 16-jährige Carrier lebt in Arcadian. Dum, dum, dum. Ja, auf jeden Fall... Ähm, Genau, sie versucht, äh, den Geliebten ihrer Freundin vor der Folter zu retten und muss deshalb dann fliehen, weil das halt ja auch verboten ist und bekommt dabei Hilfe von jemandem. Und ja, ich schätze, da gibt es dann auch wieder eine Liebesgeschichte. Was ist das? Gehört das zum Buch? Ich weiß es nicht. Ja, ich bin sehr gespannt darauf. Es klingt auf jeden Fall toll und ich habe auch gute Meinungen schon drüber gehört. Dann hier neben, das muss ich euch, glaube ich, nicht genauer zeigen, die Bestimmungstrilogie. Alle drei Teile, alle drei Teile auch schon gelesen. Ähm, was das Ende angeht, ich bin damit eigentlich im Prinzip einverstanden. Ich fand den dritten Band jetzt nicht so berauschend. Er war irgendwie ziemlich ruhig und irgendwie trist, also so traurig irgendwie. Also so die Grundstimmung. Ja, aber das Ende, also ich fand, das ist nicht so ein Aufreger. Es passt irgendwie zu, zu dem, was man über die Charaktere ähm, in den anderen Bänden so erfahren hat. Ja, mehr zu sage ich da jetzt nicht. Äh, hier oben habe ich... Das, den ersten Teil nochmal als diese Taschenbuchausgabe zum Film. Ich wollte eigentlich dieses ähm, Buch haben, wo erklärt wird, wie sie diesen Film gemacht haben und haben irgendwie das Falsche bestellt und hatte keine Lust, es zurückzuschicken und dachte, ich behalte es einfach mal, weil die Bestimmung auch ein Buch ist, was ich nochmal lesen würde. Zumindest der erste Teil und ähm, ja, eine andere Ausgabe kann auch nicht schaden, wenn man die noch im Regal hat. So, jetzt muss ich mich mal ein bisschen drehen. Ich stehe hier auf der Leiter, das macht das Ganze etwas schwierig. Hier haben wir die Tintenherz-Trilogie, ähm, zu der ich glaube ich auch nicht viel sagen muss, von Cornelia Funke. Hat mir sehr gut gefallen. Ich habe Tinten, nee, ich glaube, ich habe alle drei Bücher sogar mehrfach gelesen. Ähm, den dritten Teil, der hat mir nicht ganz so gut gefallen wie die ersten beiden, was aber glaube ich daran liegt, dass dieses Buch ein bisschen düsterer ist. Und als ich es zum ersten Mal gelesen habe, war ich noch relativ jung und ich glaube, das war einfach noch nichts für mich. Ich denke, wenn ich es jetzt lesen würde, würde ich das Ganze ein bisschen anders sehen. Da würde es mir, glaube ich, besser gefallen. Aber ja, ich könnte mich noch nicht dazu durchringen, die Trilogie nochmal von vorne anzufangen, weil ich wie sie, wie gesagt, schon mehrfach gelesen habe. So, und jetzt muss ich mal ganz kurz die Position ändern. So, hier geht es weiter. Ich überlege gerade, ich weiß gar nicht, warum die Reckless-Bücher nicht neben den Tintenbüchern stehen, weil sie von der gleichen Autorin sind. Warum habe ich Godspeed dazwischen geschoben? Ich weiß das gerade nicht. Ich glaube, das ändere ich nachher mal. Ja, äh, wie gesagt, hier steht Godspeed, die Reise beginnt von Beth Revis. Ähm, da lebt die Protagonistin... Obwohl, nee, das ist falsch. Äh, da lässt sich die Protagonistin zusammen mit ihren Eltern einfrieren und wird so auf ein... Raumschiff gebracht, was zu einem neuen Planeten aufbricht, wo die Menschheit dann halt leben soll, eine neue Zivilisation gegründet werden soll, aber sie erwacht viel zu früh und lebt dann unter denen, die halt im, ja, in diesem ähm, Schiff, Raumschiff arbeiten und wach sind, huch, beziehungsweise auch dort geboren sind, weil das Schiff halt schon eine ganze Weile unterwegs ist. Ähm, ist der Anfang einer Trilogie, ja, mir hat dieses Buch Insgesamt gut gefallen, es hatte aber ein paar Schwächen, ähm, auch so was die Charaktere betrifft, aber es hat mir dann auch so gut gefallen. Also die Geschichte an sich hat mir einfach sehr gut gefallen, sodass ich über die ein oder andere Schwäche hinwegblicken konnte. Und es hat mir auf jeden Fall gut genug gefallen, um Teil 2 und 3 dann auch bald mal zu lesen. So, daneben die beiden Teile von Reckless, die bisher erschienen sind. Einmal steinernes Fleisch und dann lebendige Schatten. Ja, da geht es um eine, ähm, einen Spiegel, der in eine andere Welt führt, in die Spiegelwelt. Und in dieser Spiegelwelt sind halt die ganzen Sachen, die man aus Märchen kennt, Wirklichkeit. Ähm, ja, mir hat das leider nicht ganz so gut gefallen wie die Tintentrilogie. Es liest sich einfach irgendwie, finde ich, sehr schwer. Es ist irgendwie anstrengend zu lesen. Ich schweife, wenn ich diese Bücher lese, immer wieder mit meinen Gedanken ab und muss Sätze mehrfach lesen. Und das, weiß ich verstehe es nicht genau, weil die Geschichte an sich sehr interessant ist und ich finde die Idee auch total toll, aber irgendwie, keine Ahnung, ist es in einem anderen Stil geschrieben als die anderen Bücher, also als die Tintentrilogie und irgendwie konnte ich mich damit auch im zweiten Band nicht richtig anfreuden. 
Ich werde mir trotzdem den dritten Teil zulegen, der erscheint bald, ich glaube im Januar, obwohl er eigentlich schon im Oktober erscheinen sollte, aber die haben das irgendwie verschoben oder so. Weiß ich nicht genau. Ähm, ja, weil ich einfach wissen will, wie die Geschichte ausgeht und dann quäle ich mich halt ein bisschen durch den dritten Band, einfach um das Ende dann zu kennen. Dann haben wir hier die Göttlich-Trilogie, die, glaube ich, auch viele von euch kennen. Einmal Göttlich Verdammt, dann Göttlich Verloren und zum Schluss Göttlich Verliebt. Ja, das ist leider eine Trilogie, die von Band zu Band ein bisschen abgenommen hat. Teil 1 hat mir unglaublich gut gefallen damals, habe ich auch mehrfach gelesen. Teil 2 hat mir auch noch recht gut gefallen, aber an Teil 3 erinnere, erinnere ich mich gar nicht mehr, weil also der hat mir überhaupt nicht gefallen, der konnte mich überhaupt nicht packen und das war alles komisch und ja, weiß nicht, ein seltsamer Abschluss. Äh, ja, weiß ich nicht, ist schade, weil Teil 1 und 2 mir wirklich gut gefallen, aber ja, an Teil 3 erinnere ich mich wirklich nicht mehr. Ich wüsste nichts mehr dazu zu sagen, außer dass es am Ende einen großen Kampf gibt und das ist eigentlich in jedem Abschluss irgendwie so. Von daher ist es auch nichts Besonderes, sich das zu merken. Äh, ja, hier steht hier alles so ein bisschen komisch. Ich muss das gleich mal richtig rücken. So, die letzten Bücher. Da haben wir einmal hier Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand von Jonas, Jonasen oder so. Die Geschichte ist einfach total skurril. Ähm, der schreibt sie, daran muss man sich erstmal gewöhnen. Ich fand es insgesamt recht gut. Wie gesagt, sehr skurril, witzig, verrückt. Ähm, ja, äh, es spielt abwechselnd in der Gegenwart und in der Vergangen, also berichtet aus vergangenen Erlebnissen des Protagonisten. Ähm, ja, und diese Berichte aus der Vergangenheit, die fand ich teilweise echt langweilig. Also ich habe, glaube ich, drei Sterne vergeben, ich weiß es nicht mehr genau. Ja, daneben haben wir einmal Nachtsonne, Flucht ins Feuerland und dann den zweiten Teil, ähm, Der Weg des Widerstands von Laura Newman. Ich habe bisher nur den ersten Teil gelesen, fand ihn aber richtig, richtig gut, hat vor kurzem auch eine Rezi dazu hochgeladen. Die könnt ihr euch ja mal angucken. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, ähm, ist halt auch, spielt halt auch in der Zukunft und ähm, hebt sich so ein bisschen von den anderen Dystopien ab. Wie gesagt, schaut euch die Rätsel an, wenn ihr mehr wissen wollt. Hier oben habe ich äh, mein Mitbringsel von der Buchmesse, was ich von der Autorin bekommen habe. Haha, <lacht> habe ich im Buchmesse-Video auch ein bisschen genauer vorgestellt. Ich habe keine Lust gerade, das hier alles auszupacken mit einer Hand. Deswegen, ja, sind ein paar tolle Sachen drin. Dann haben wir hier von Enid Blyton das Tal der Abenteuer. Auch ein Buch, was ich mehrfach gelesen habe. Da geht es um ein paar ja, Teenies, die ähm, auf äh, einer Insel landen, weil das Flugzeug dort irgendwie halten muss. Oh Gott, ich weiß es gerade gar nicht mehr genau. Es ist schon so lange her, dass ich es das letzte Mal gelesen habe. Und da, dort kommen sie, glaube ich, irgendwie einem Verbrechen auch auf die Spur und müssen sich alleine durchschlagen für ein paar Tage. Hat mir sehr gut gefallen. Wie gesagt, habe es mehrfach gelesen. Ähm, kann man auch lesen, also es ist glaube ich eher für Jüngere, man kann es aber auch lesen, wenn man ein bisschen älter ist, weil es sich sehr gut liest und eine niedliche Geschichte ist auch irgendwie und ja. Daneben die ersten beiden Teile von Eragon, ich glaube dazu brauche ich auch nicht zu viel, nicht viel zu sagen. Ähm, ich habe Teil 2 nach der Hälfte abgebrochen, weil das in dem Moment einfach irgendwie nichts für mich war und ähm, ja, mich nicht mehr fesseln konnte. Ich glaube, es war einfach die falsche Zeit für das Buch, weil Teil 1 hat mir richtig gut gefallen. Ich denke auch, oder ich habe vor, Teil 2 nochmal von vorne anzufangen, damit ich die Reihe dann noch weiter verfolgen kann. Und ich denke mal, dass das mir diesmal, huch, mein Finger war im Bild, dass das mir diesmal besser gefallen wird. Ja, so sieht das Regal nochmal insgesamt aus. Hui. Und ja, das war es dann erstmal wieder von meinem Bücherregal. Ich muss mal gucken, mit welchem Fach ich als nächstes weitermache. Darüber ist keins mehr, da kommen nur meine DVDs. <lacht> ja, und, ähm, dann seid gespannt, bis dann das nächste Bücherregal-Video kommt. Tschüss! You're on a different road, I'm in the Milky Way. You want me down on Earth, but I am up in space. You're just so hard to please, we gotta kill this switch. You're from the 70s, but I'm a...